வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செடிங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி உரங்கள் போடலான்றதை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம வ எப்போவுமே வெளியே வாங்கி போகிறத விட நம்ம வீட்லேயே இருக்கிறத போட்டால் ரொம்பவே நல்லது வீட்லேயே என்னென்ன போடலான்னா கிச்சனில் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா சிலது அந்த நீங்கள் போட்டாலே செடிங்கள் நல்லாவே வளரும் உங்களுக்கு பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ முதல்ல என்னென்னா தயிர் நம்ம எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் சில டைம் வந்து அது ஒரு மாதிரி கெட்டு போயிடும் நம்ம யூஸே பண்ண முடியாத மாதிரி ஆகிடும் அது நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா தண்ணியில் நல்லா கலந்து டைல்யூட்டாக பண்ணணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது டைல்யூட் பண்ணி அதை நீங்கள் செடிங்களோட வேறு பகுதிகளில் ஊற்றலாம் அதேமாரி மாவு கூட சில டைம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தால் கூட கெட்டு போயிடும் நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அது நம்ம வேஸ்ட்டாக கீழே கொட்டுறதுக்கு பதிலாக அதையும் நம்ம தண்ணியில் கலந்து ஊற்றலாம் அது அரிசி கழுவுகிற தண்ணி அந்த கஞ்சி வந்து ரொம்பவே நல்லது செடிங்களுக்கு அதையும் போடலாம் அதை டம் அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி மிச்சமாகும் இல்லையா அதை தூக்கி நம்ம போட்டுருவோம் வெளியே அதை தூக்கி போடாமல் அன்றைக்கி கட் பண்ணிங்கன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு நைட்டு ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க ஓவர் நைட் அது நல்லா ஊறி போய் தண்ணியில் அதோடய எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் எல்லாமே இறங்கிடும் ஸோ அதை வடிகட்டிட்டு நீங்கள் அந்த தண்ணியை வந்து செடிங்களுக்கு ஊற்றலாம் அதோடு அந்த வேர் பகுதிகளை ஊற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது அது தான் சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகிடும் செடியும் நல்லா வளரும் அதே மாதிரி நீங்கள் மண் போடுவீங்க இல்லையா செடிங்களுக்கு அதில் உரம் மூட்டையும் இருக்கிறதும் சேர்த்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த உர மூட்டைகளில் நான் முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே அந்த மாநகராட்சியில் இருக்க பகுதியில் வந்து அவங்களே கொடுப்பாங்க ஒரு மூட்டை இல்லை ரெண்டு மூட்டை வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மண்ணில் கலந்து போடலாம் நான்லாம் என்னோடய கார்டனில் வந்து கீழே வந்து மண் கலந்து போட்டிருக்கேன் மேலே வந்து அந்த உர மூட்டை கம்போஸ் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நல்லாவே வளருது அந்த கம்போஸ் ஃபுல்லாகவே நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாவே செடிங்கள் வருது டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது காய்கறிகள் நாங்கள் வளர்க்குறது எல்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எக்கு யூஸ் பண்ணுற நான்வெஜ் சாப்பிட்ற ஆளாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எக்குன்றது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட ஃபுட்டில் அதோடய தோல் நீங்கள் உரிப்பீங்க இல்லையா அந்த தோல்ஸை சின்ன சின்னதாக க்ரன்ச் பண்ணி அந்த தோலை வேர் பகுதிகள் போட்டு மூடிடுங்க நீங்கள் எக்கு போட்டால் தான் உங்களுக்கு பயங்கரமான ட்ராஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நீங்கள் இன்கேஸ் எக் சாப்பிடாத ஆள் நான் முன்னாடி சொன்னதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டீ காஃபி இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம குடிப்போம் அந்த டீ வடிக்கட்டுற அந்த வேஸ்ட்டு கூட நீங்கள் செடிங்களுக்கு போடலாம் அந்த டீயோட எக்ஸ்ட்ராக் இறங்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ரோஸ் செடி அதெல்லாம் ரொம்பவே நல்லா வளரும் ரோஸ் செடிக்கு முக்கியமாக எக் அண்ட் டீ டூல் போட்டாலே உங்களுக்கு ந நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொத்து கொத்தா பூக்கும் என்னோடய ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லேயே அந்த ரோஸ் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ரோஸ் செடி ரொம்பவே நல்லா வளர்ந்துச்சு ஸோ நீங்களும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க